Так, ну все, подъем. Рота, подъем. Подъем. Пока спали, уже кто-то за нас разложил все вещи. Не День знаю. к концу подходит, кстати. Так что следующая ходка у нас получается ночная. Да. Второй день в зоне. Ну как, день не день, но... Так, ну, перед тем, как пойдем, перед тем, как пойдем, сейчас еще попробуем обустроить туалет. Вот запомним Я его думал, таким. Ты на кухню побежал. Не-не-не, это, это, это после. Значит, мы же нашли вот медузу. В прошлой серии сейчас я ее достану. И за эту медузу тут где-то можно в компьютере вот заказать обстановку квартиры. Что будем заказывать? Mm -hmm. Туалет. Вроде не баня, а запарило меня нет слов. Маленькая ванная комната. Ни ноги не вытянешь, ни задницу толком не окунешь. Продаю. Возьму себе душевую кабину, чтобы водой сверху сбоку в морду била. Нечего там рассиживать. Помылся, вылез и откисаешь под тупой и убаюкивающий сериал. Маленькая? Ты что, двухметровый кабанчик? Мы выдвигаемся. Так, да, две, куда? Э, две пары штанов оказались у вас из-за сталкера-дурачка, отказавшегося отдать вам занавеску. На, штанами прикрывайтесь, мне она нужнее. За место фартука от жира на кухне укрываться буду. За наблюдение прав потребителя... Короче, ладно, пойдем проверять. Короче, что-то исчезло. Тут какой-то чувачок сидит, непонятно. Ну, шторка есть. Шторка есть. Но самое главное, смотри, что есть еще. Иди сюда. Зеркало появилось. Да, и оно работает. Что самое главное. Мусор тут появился. Ну, вот обустро... обустроили квартиру мусором. Неплохо смотришь. Только штаны забыл снять. Так, ну короче, ладно. О, вот штаны у нас появились тут белые. А -а -а. И еще одни зеленые. Но я, наверное, не буду переодеваться. Мы... Ну, это когда кровосос увидим, тогда будем переодеваться. Так, ну ладно, давай, короче, заходи в компьютер, бери задание. Я прошлое брал, давай ты теперь. А. Так, там какой-то дядька сидит, хотел с ним пога поговорить. Ну вот, поговорим. Профессор Бельдикевич, начальник склада, профессор Бельдикевич, один игрок, бартер, заказать обстановку, что детство потеряли Сербай. Там Короче, же... первое у нас, да? Да, первое, первое. Так, дело срочное. Полторы недели назад в сопровождении военных отправилась научная экспедиция. Дату возвращения просрочили на два дня. Сегодня зафиксирован сигнал из двух мест. Уже все для профессор. Так, местонахождение первого сигнала болотца на Затоне, северная ВНЗ, круг. Если там будет пусто, то проверьте Скадовск. Вот ваш пропуск через КПП на Затон, если еще не получили. Ага. Вы получили разрешение на пересечение КПП и посещение Затона. До встречи. Так, ну, ну. что там с заданием? Исследовать сигнал на болотце севернее ВНЗ круг. Ага. А у тебя? У меня следовать, следовать наверное, да, да, следовать за напарником. Так, поговорим с этим товарищем, с соседом. Мужик, мы твой за пятку. Не нужен мне твой хлам из колбасы и пал. Чего? Расскажи о себе. Меня зовут Курганом. Отпустила меня поганка из гравитационной аномалии травмированным. Но живым. Уходить отказался. Попросился здесь хотя бы дворником. Устроили. Не знаю, больше не хочется нигде находиться, а здесь нравится мне слушать разговоры ученых, хоть ни хрена я не понимаю в этих бабсах. Хм. Так, что думаешь о профессии Бельдикевича? Уважаю. Это благодаря ему я здесь остался. Бичевал себя из-за случившегося со мной. Дескать, поломал жизнь человеческую. Я на такие вещи из одиночества чутко реагирую. Теплом колет между груди. Нужен я еще. Послужу науке. А там уж как пойдет паскудная моя жизнь. Да, что-то чуваку не сильно повезло, похоже. Что думаешь о Таталяне? Хотя я не знаю, кто это такой. С такой рожей только как в армии видал. 
Глаза блестят, лишь бы пакости своим и чужим за рубль совершить. Пропить этот самый рубль, получить звезды Архимедовы. И дальше, по квадратному кругу, как цирковая кобыла. Вроде и по делу, а вроде, думается, сталкеры здешние по куполу однажды настучат. Так, тут у него есть работенка. Я боюсь, если мы сразу не возьмем, то может он там слиняет. Ну давай. Сейчас я еще узнаю, он тут есть. Что думаешь о ПЗАП? ПЗАП? Ну, этой самой угу. зоне. На примере заповедника хочу понять, насколько эффективна коррупция для человеческой цивилизации, независимо от системы. Коррупция, брат, есть неизбежный межкосмический локомотив, несущий нас в будущее. Она делает нас умнее. Чем сильнее сильные мира всего пытаются нас обобрать, тем мы умнее и хитрее. Короче, решил поумничать. Работенку не подкинешь? Вот, казалось бы, узаконили сталкерство. Нет, все равно есть запрещенные к выносу вещи. Слышала про березовый свинец? Нарубят сталкеры дрова, кладут в костер. Костер тухнет. А некоторые дровишки выделяют жидкий свинец. Ученые пробовали похимичить. Жертв. Да, запретили выносить, в общем. Немного коррупции ведь никому не повредит, ага. Так, ну вот, Олег, тут и это самое. Выбор. Или согласиться, или сказать, это не для нас, мы честные сталкеры. Ну, вообще, квест хотелось бы посмотреть, но... Ну что, мы же сталкеры, блин. Ну да, не знаю. Потом еще какой-нибудь при... проверяющий придет, тут разнюхает. Да хрен с ним, давай рискнем. Ну давай. Давай, берем. Говорю вам, мы сработаемся. Двигайте в ЖД-туннель, западнее градирни. Так, так. ЖД-туннель, западнее градирни. Так, убирай метку, потом прокорреп прокоррупционируем. А, короче, можно, он, наверное, будет тут сидеть, тут можно взять будет диалог и отказаться потом. Ну, если мы там не успеем или не захотим. Ага. А, стоять, то есть я уже нажал, то он начинает говорить и уже не выйдешь отсюда. Да, да, да. Я просто думал, так, может, верно, у меня будет тоже какой-то диалог про работу. Короче, я думаю, получается, нам нужно сейчас либо на Затон, либо на Юпитер идти. И э, еще ты можешь переключать э, задание, по идее, если нажмешь Tab и на стрелочки влево-право. Да, да. Диссертация и... Ну, БНЗ круг. Давай, наверное... Так, а как у нас там по территории? Мы сразу можем попасть на одну и другую территорию? Или... Не, либо, либо, либо на Затон, либо на Юпитер. И, и чтобы переходить между локациями через базу вот эту. Давай тогда в НЗ круг сначала, а потом уже шкурными делами займемся. Да, все-таки мы еще не были на Затоне. Да. Будет сейчас ночной рейд. О, еще один. А, тут товарищи появилось. Так, ну давай с этим поговорим, или или. Блин, мы, наверное, тут на каждом этаже начнем говорить. Пошли, наверное. Ладно, там уже совсем Я думаю, они никуда не денутся. Да, тут вон дофига их. Тут на каждом этаже чел. Ну ладно, просто кто-то мог тоже еще задание на затоне. Ёп, мое, сколько вас тут. Ничего себе. Короче, ладно, Ладно, давай, давай на 22.18. Так, затон. Поехали. Эй, мужики, подваливайте к лагерю у Соснодуба. Я тут сижу. Потолкуем с вами, выгоду совместную поимеем. Если сейчас занято, а потом меня тут не будет, то встретимся на Юпитере, на вышке Уянова. Юпитере на вышке Уянова. Ага, понятно. Но... Жидко надо достать, проверить. Да, кстати, а мне Видеть. проверить калаш. Да, вот когда в разгрузке, тогда все нормально заряжается. Да, я да, тупил да. в прошлый раз тут со всеми, со всеми патронами. Да, ну и так, с ну... этим магазином, что он только на 10 патронов. Но... Так, подожди, нам надо куда добраться? ВНЗ, круг. Диссертация. Следующий нам на болотце севернее ВНЗ, круг. Подожди, ВНЗ, круг, это ж надо аж туда хреначить. Ну, тут, наверное, по дороге пойдем, да? Да, вот по вот этой. Мозги нам не поджарят вот эта штука с разлома. 
Надеюсь, что нет. Так, ну темнеет уже прям так. Еще ага. немного и... И все, и будем с фонариками ходить. Ну, времени выбирать, дело срочное, надо спешить. Все-таки группа пропала. Да, вот энергетики интересно, тут есть вообще или нет? Э, ну, должны быть. Выдыхаешься должны быстро, быть. блин. Слушай, ты мне почему-то нас... почему стал бегать дергано. Вчера бегал нормально, да? а сейчас э, дергаешься. Нет анимации бега. Как будто ты пешком быстро пытаешься идти, но... Может, баг просто такой. А может, с пингом, неважно. Ну, у может нас... быть. Ты у меня хорошо бегаешь, я все да, вижу. Ну ладно, бывает. Я, кстати, вчера так, видел, уже... когда обучение было, там этот э, сербай, когда я доставал, он у тебя на видео как-то... Как будто я его как-то держу сзади непонятно как рукой. Ну да, 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 это да. Так, ну что, снимай шлем, одевай фонарик. Да, пришло время. На оружие то у нас нету фонариков. Так. Ага. Давай лучше по дороге тут чищем. Опа. Ну, тут у нас сейчас будет прям опасная вылазка, и можно много чего потерять. О, я еще забыл разгрузку выложить, ну ладно, там Малец только стрелял, ты слышал? Я слышал, ну давай пойдем лучше. Стало. Не будем сейчас связываться. Сталкеры такие, пойдем быстрее связываться. Да ну их нафиг. Че нам там? Так, куда ты делся? Я здесь, я здесь. Нифига тут ты носишься, я тут выдохся. Так, но аномалии более-менее заметно вроде бы как, да? И не так они часто тут. Не знаю, с болтом можно тут скорее с оружием надо ходить, чем с болтами в руках. Так, вон соснаду впереди виднеется. А я в темноте сразу не, раз... не сориентировался. Опа. Что такое? Беги, бежит этот самый. Сейчас я его... Тихо. Есть там что у него? Ничего. Теперь я пока перезаряжусь, потому что это тут может выскочить еще. Так, ладно, пойдем к соснодубу. Пустенький был, да? Я не знаю, вообще у мутантов будет что-нибудь или нет, там части какие-нибудь. Ну, должны быть, но почему-то они пока что нам не попались. Наверное, наверное, очень стоит маленький шанс выпадения. Так, давай потихонечку, потому что хрен знает, кто это был. Как бы не кидал его какой-нибудь. Так, ну Костер огонек. Горит. Огонек там впереди. Тут еще не знаю, может быть, вдруг артефакты. Хотя у нас сейчас... Не, наверное, артефакты мы не поищем, потому что фонариком нужно светить. А если противогаз напялить, то уже не посветишь. Ну, если там не будет какой газов и радиации, то... Так, ну вон сидит мужик. Ладно, будем... Надеется, что нас тут не прижмут. Так. Вот сидит мужик. Вроде мирный товарищ. Ствол Дробовик. рядом лежит. Да. Ну, привет. Кто такой будешь? Шахер. Короче, это Шахер. Здорово, мужики. Будем знакомиться. Меня Шахером кличет. Челно... Э, челночу... Помаленьку с вашего брата потроха собираю и по своим каналам сбываю. Потроха сталкерский? <смех> Помощник торговца органами, о котором нам рассказывал колбаса? Типунтия на язык. Мутанские потроха, мутанские. А, видишь, все-таки, значит, есть мутантов потроха. Дело всем полезное, а главное выгодное. Вы мне запчастей с тварей местных, а я вам пулик. Все равно одевать эту тухлятину некуда, а так хоть отобьете вложенные потроховые капитал. Ага, учтем. Какой курс нынче на бирже? Все просто как два пальца обоссать или об асфальт. В общем, список такой. Четыре клешни плоти, четыре пары клыков местных боровов, четыре хвоста слепышей, два хвоста псевдосопак, щупальца кровососа или мозг контролера. Тащите мне что-нибудь из этого и получайте свою законную пачку пулек 12 калибра. Ну а если умудритесь бройлера завалить и вырезать ему все, что надо, то дам сразу две. Токма запчасти тащите целые и красивые. Всяких шлак можете даже не срезать, не возьму. 
Братайс, если что, на Юпитере, на вышке у Янова и на Затоне у Соснодуба. Ага, значит, его можно на этой локации Соснодуб, а там на Янове. Да, да, да. Так, давай меняться, но у нас тут ничего нету. Короче, давай меняться, что принесли, ничего. Короче, будем знать. Да, Заданий, вот... заданий у него никаких нет? Нет, нет вот ничего. только, ну, получается mm -hmm. обмен понятно, частей понятно. на патроны. Вон, смотри, у него тут... Ну, Сковорода, котелок, судя по всему. Он кружка такая, чтобы греть в костре. Устроено, да. Ладно, Олег, пойдем у нас время. Че? Сколько у нас? Ну, 32 минуты, еще нормально по времени. А, вполне может быть, что вот после этого разговора только потроха появляется. Тихо, 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 я тебя по... потерял. А нет, все, нашел. Я, я тут. С фонариками сейчас, Она... может, и легче друг друга находить? <laughs> Не знаю. Ну, да. Так, нам... Э, подожди, а куда нам? Болотце это туда за с, этот самый... Да, туда. За этот ЗРК. Опа. Ой, блин. Хрен с ними. Да, пойдем. Короче, Он мы не, не, ото всех сейчас с убегаем. С этих товарищей не заказывал ничего. Да. Только пуля потратил. Так, вот тут так вот может бан... кто-то сидеть, конечно. Не знаю, тут кровососы, если... Кровососы должны быть. О -о -о. Да, ночью как-то стремноватенько, угу. если честно. Но мы почти пришли. О, Олег, там я артефакт. артефакт вижу. Да, блин, да, да. Но, но там химическая два. аномалия, и нам нужны... Ну, хотя если один... Да, но даже если один, все равно, наверное, не сладко этому ну, придется. можем попробовать. Так, но нам надо исследовать все равно. Я не знаю, наверное, к вертолету придется идти. Короче, дела не очень. Так, а это ты болты кидаешь? Да. Ну давай пробовать, не знаю, может получится пройти. Под артефакта пробуем добраться. Ой, что-то, что-то уже, ой, здоровье, так назад, 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 хреново. Там вполне, да, возможно, на защиту одевать противогаз. Не ходи туда дальше, не получается туда приблизиться. Можем навернуться. Так, пойдем, наверное, вдоль этому самому по, по суше, обойдем ближе туда к вертолету. Ну давай. Думаю, там что-то будет интересное. Да, жалко. Дар... О, блин, зараза. Что там? Где-то излом. И не один. А может быть зомбари. Зомбари. Не, давай их. А зомбари. Задание О. обновилось. Исследовать сигнал, исследовать сигнал около Скадовска у меня теперь висит. А у тебя что? Скадовска? Да. Так, значит, дальше. Ну, похоже, надо теперь к Скадовску идти. Так, ладно, будем выбираться. Ну что, с артефактиками тогда? Ой-ой, блин, тут опять на здоровье давит что-то. Короче, наверное, в другой раз артефакты. Потому что сейчас да. тут можно загнуться. Да, это надо днем сюда да. в это болото переть. Опа, потому что... смотри, ребята идут. Ага, вижу, вижу. Давай я право. Или тебя... Только что-то сразу валить, может это нормальный сталкер. Да я сомневаюсь. Че? Ну слушай, сейчас мы... Ну почему они нас не видят? Короче, если что, я держу право. Еще, там излом еще справа. Ёп, РСТ. Вот это сейчас... Ну я же сказал, что... Да. Тихо, 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 тихо. Так, блин. Сейчас нас тут завалят. Они фонарики выключили, конечно же. Чуем. Так, я одного приложил. Так, я того не вижу, он что-то заглох. Это тут в кустах. Попал, не попал. Да, попал. А, все отлично. Завалил. Сейчас еще придется зомбаря угомонить. Да, что-то они не очень. Так, а кто это такие были, даже ну, не узнаю. Ну, так, сейчас посмотрю. Лезет. Ну, тут такой набор, в принципе. Это обычные какие-то хлопцы. Ничего удивительного. Я не добил этого товарища. Здоровье уходит. А, а у меня, наоборот, сейчас на один выросло. Да. Так, сейчас интересно ППС этот попробовать. Все-таки 20 патронов. Но он немножко... А интересно ремонтировать оружие как... 
Наверное, в будущем можно будет заказать верстак или что-то подобное. А, может, мы ремонтника какого-нибудь найдем. Ну, либо найдем ремонтника, либо, может быть, сами можно будет заказать инструменты и верстак, не знаю, что-нибудь такое. Так, ну что, идем дальше. Да, идем в сторону Скадовска. Сейчас вот здесь вот обойдем. Пока из рандом, ран, рандомных товарищей только бандосы были, да? Ну, в прошлой серии мы видели, по-моему, или вояки это были, или какие-то более опытные сталкеры, не знаю. Помнишь, он там был в броне и в шлеме? Mm -hmm. Так, о, запчасть, ее можно поднять предмет. Можно запчасти даже собирать. Да, вот тут, я, тут я по хорошему, по хорошему, да, по хорошему тут надо каждый закуток осматривать. Тут э, рандомно. О, для вот 14 интересно. Можно продать или использовать потом. Не, скорее всего, надо будет лучше собирать. Ну да, что будет попадаться, будем брать по весу приносимому позволяет, а там уже разберемся. А, подожди, тут, блин, по болоту тоже стоит ли идти этому? Да ладно, пошли, что уж. По воде. Не. Радиации вроде нет. Да, вроде нету. Ну, кстати говоря, ночью, в принципе, я думал, будет хуже. Но нам, может, еще повезло, что небо хоть и пасмурное, но все-таки каким-то образом с... луна про... Боль... пробивает. Более-менее светит, да. Ну, единственное, что, конечно, с артефактами проблема, то есть из какой-нибудь радиоактивной там или химической этой штуки противогаза не оденешь. Так, вот здесь вот, Может, если там... не... А, нет, по-моему, там плоть гуляет. Но вот тут вот можно было бы смотреть вот те вот развалины, те дома, вдруг что-нибудь найдем. Да и тут тоже, возле сцены этой, не знаю, что-нибудь могли запрятать. Закинуты. Так, этот я не буду ложить. Так, там, слушай, спит плоть, и рядом я вижу справа какая-то запчасть лежит. Так что, наверное... Давай я лупану. Ага, хорош. Сразу так, заряжаю. слева, слева. Но она испугалась, нормально. Что Ла. это такое? Это, по-моему, крышка, наверное. Так, о, копытца. Клешня плоти. А сколько весит? Килограмм. Одна клешня килограмм. Ну, нормально. Там крышка от э, укороченного К. Два патрона, одна клешня. Два патрона, на четыре клешни, восемь патронов. А он пачку 25 дает. Ну, ну конечно, выгод... есть... выгоднее мутантов покруче ему сдавать. Ну, на покруче, наверное, патронов покруче надо. Так, ну. ладно, Олег, идем. У нас 22 минуты. Еще ладно, неизвестно, ладно. что у нас впереди. Все, бегу. Сначала лучше сделать дело, а потом гуляй смело, как говорят. Интересно, а что мы там типа вертолет увидели разбитый, поэтому задание сработало? Ну, Видишь, вот... ночью mm. тут трудно судить. Я тоже не совсем понял, но квест как-то сам обновился. Вроде пояснений никаких ну... не было, просто переместилась метка на Скадовск. Ну, получается, что да, получается, что мы увидели разбитый вертолет или, или еще там что-нибудь может быть. Так, это у нас Шевченко же, да? А, это Шевченко. Так, ну вроде не видно никого. Вроде не слышно тогда. Чтоб всю ночь в засаде сидели вряд ли. Небо явно там галдели. Ну что, проверим, что внутри? Давай, заскочим быстренько, глянем и... Так, Дальше генератор. Ну-ка, никого тут. Так, ну тут спать. Опа. Тихо. Блин, это друг друга испугались. Так, что-то пока ничего. Так, надо дальше там пройти. Ну, как-то совсем. Полный голяк, похоже. Ничего. А нет, подожди, я нашел, по-моему, аптечку. Только до нее а, добраться да, надо. Это лежит. Э -э. Да, все лежит. забрал. Я кусок тротила. Э -э. Мыло такое был. Патроны 762 на 25, у меня 70 штук. Может, это они были? Коробка, может, с патронами? А, может, да, может, пачка патронов, да, кстати. Потому что аптечка новая не появилась. Ну, пойдем, Олег. А мы вверх еще залезть. О, рожок. 
Так, сейчас я гляну, это для какого? Газен 6Л10 для АК на 30 патронов. Так, ты там где сейчас? Я пойду... Я на самом верху. Я тоже наверху и иду Пытаюсь. на противоположную сторону корабля. А, я вижу, вижу тебя. Так, еще что-то я нашел. О, я тоже. Похоже, приклад. Так, глушитель, наверное. Ой, так, блин, глушитель, это ручки от прибора. Тихо. Так, а... Ух ты, ты далеко ушел, наверное. Подсумок для пистолетных магазинов. А куда его вешать? Модифицировать. А, просто отдельно. Ну. Подсумок для этих сам простенький такой, похоже. Возможно, его как может... раз на этот жилет, который вот у меня черный, можно будет. А, да, может быть. Ну ладно, пойдем дальше. 18 Дома минут. Дома разберемся. А мы что-то разгулялись. Можно тут спрыгнуть? Да, я нормально спрыгнул. А, да. Пойдем. Так, ну вот он, Скадовск, виднеется. Так, там, похоже, кто-то есть. Я слышал то ли зомбаря, то ли кого. Зомбарь, зомбарь, наверное, да, я тоже слышал. Рядом гуляет. В самом судне. А на судне похоже. Блин, собака. Так, задание обновилось. У тебя. Так, убить зомбированных и обыскать тела. Так, там я видел что-то патроны похоже. Да, я, я тут на бочке да? забрал что-то. Ага. Да, да, патроны, скорее всего. Наверное. Скоро весна. Ох, ты. а, -а, -а слушай, они зомбировались, похоже. Так, ну и что их завалить? Но ну, они же не, не агрессивные, вроде. Ну, написано задание. Ладно. Убить зомбированных, обыскать сел. Ну, они зомбированы уже все равно. Ладно. Ох, нифига себе, ПС. Бедолаги. Так, пробить. Так, вот я, я тут нашел КПК военного, но это, наверное, тебе нужно забирать, раз у тебя задание висит. Сейчас. Вот у этого. Хорошо. Так, ну тут только шлемы и шапки, больше ничего. Так, да, КПК военного. Для упрощения поиска пропавших людей. В чрезвычайных ситуациях КПК экспедиция подключена к локальную сеть. В данный момент сеть фиксирует еще двух человек. Имеется личная запись. Ох, и надаю звезд по садовой голове одного из лаборантов. Подвергает опасности экспедиция. Раз, слишком близко приближается к зомбированным. Два. Бесят меня. Три. Предмет для задания. Короче, слишком близко приближались к зомбированным. Так, найти оставшихся ученых на земснаряде. На земснаряд теперь надо идти. Так, ну так, погнали. Сейчас, Олег, я, подожди, я перезаряжусь. Давай. А у тебя этот АПС, да? Там 7,62 на 25 калибр, наверное. Не, там такие 9,18. А, -а, -а. АПС. А 7,62 может АПС. это... А как 7,62, а на сколько? Не, как 7,62 на 25 ТГ, а, ну да, ТГП. Ой, блин. Ты, ты где? А, вижу, вижу. Кровосос. Что? Кровосос? Так, да, я слышал кровосос. Ну, слушай, Давай ночью. Аккуратно. Может, пойдем? Нам в земснаряд Может, это... Пойдем домой? <laughs> Подожди, левее <laughs> давай пойдем. Давай вот сюда, в камыши. Бежит. Бежит? Ё-моё. Да, я не вижу, не бежит. слышу. Ладно, давай тогда не расходиться. Как говорят, спина к спине. А, да. Тихо, 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 тихо. Блин, чё оружие заклинило? Заклинило? Да ну нафиг. Блин, не заклинил, патронов а -а -а. нет. Так. О, все, уложил. Всё. Так. Во, блин. Ничего не выпало. Но он, в принципе, оказался не такой сильный. Я думал, будет сложнее. Так, я не понимаю, почему у меня... Самый ответственный момент какая-то фигня. И один патрон только. Ясно, все. Там два патрона было в этом самом подсумке. Да, к этому надо привыкать. Так, ничего у него нету? Не, ничего. Все, пошли дальше. 
Так, сколько Олег здоровья? 86. 61 у меня. Аптечку так, нужно меньше лучше... 50 надо будет лечиться. Так Но ты... пока можно, Нет, наверное, потерпеть. Лучше прими сейчас, не экономь. У нас аптечек хватает. Две с собой и еще там на базе Думаешь? Есть. Да, давай, потому что вы... выскочит кто-то и загнешься, и все. Давай. Так, ладно, хрен с ним. Тем более она не полностью восстанавливает. Так, вот псевдо бежит. 95. Кстати, по-моему, он начинает постепенно светать. Да, 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 уже светает. Ой-ой-ой, там еще и кто-то стреляет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй, зараза. А блин... Да... Все, хорош Слушай, какая вот эта вот хрень с этим оружием Ты нажимаешь кнопку, оно фиксируется да. И тогда с ним вообще ничего не сделаешь Да, а я сейчас пытался прицелиться Тоже нажимаю на правую кнопку мыши, а он не прицеливается Вот ну эта ладно. задержка непонятно из-за чего По мы крутые, это просто оружие кривое а -а -а. На самом деле Так, а кстати говоря, у меня уже патронов для калаша осталось совсем немного да, с такими навыками долго за ними не живут. Ладно, пока выкручиваемся. Там помнишь, еще кто-то стрелял? Так что надо... Да, я слышал там выстрелы. Но он вот здесь совсем рядом. Ладно, надеюсь, он сейчас не выйдет из-за холма. Блять, что тут у нас? Давай вперед, я чуть позади Так, сидит какой-то сталкер и один... Зомбированный. Зомбированный, что ли? Так. Лаборант Кьонин. Похоже, у тебя диалог. Так, сейчас хорошо. Смотри, что там лежало. Какая-то штука. Так, привет, лаборант Кьонин. Пояснишь, наука? Поздно, товарищ аномальный, поздно. Пропущено вами грандиозное событие. Никому до меня не удавалось запечатлеть полный процесс зомбирования человека от пси-излучения. Вы видите, я вижу диссертацию, билет в большую науку. Пойдемте, не будем медлить, ведите, куда там надо вести. Ладно, ПГРС с тобой разберутся. ПГРС. Что сталкер говорит, профессор Дельдикевич, наши науки такие люди ни к чему. Представим к награде посмертно, не забудьте КПК лаборанта, науке пригодится. Так, ликвидировать лаборанта Кьюнина и забрать с тела КПК. Приступить. Все, готов. Извини, парень. Так, а КПК на нем нету? Нету, у меня тоже нету. Так, а мы того завалили? Ну, как это? Кого еще? Лаборанта Кьюнина. А, так это он, он, это он и есть. Да. Вали этого. Так. Я только не пойму, ну, зачем этого парня-то, он же нормальный. На залитом крови экране виднеется десяток папок с видеофайлами и краткими словесными описаниями процесса зондирования. Одна из папок имеет файл с готовым титульным листом под названием «Диссертация». Ну, короче, этот товарищ ради диссертации пожертвовал своим напарникам. Отдать найденное КПК Бельдюкевичу. Ну все, значит, можно возвращаться. Так, 8 минут выход осталось. На... Да. Выход за лесопилкой. Лас на холме Северная Скадовска. Лас на холме Северная Скадовска. О, мне кажется... Так, а до лесопилки? Нам вот это... она тут, наверху. Не-не-не-не-не, это... А, это ли, этот самый, лесничество, да, лесопилку это туда надо, так. Да, какая тут не, небольшая, не, небольшое недопонимание возникло. Ну ладно, тот товарищ, он тоже зомбированный, то есть, ну зачем ему мучиться? Так, заряжаем оружие и Слушай, вперед. время у нас немного. Сейчас придем да. на базу, надо будет, может быть, перезайти попробовать, потому что э -э не работают анимации вообще, даже перезарядки не видно, как ты перезаряжаешься. Да? Хорошо. 
Бьем. Сейчас остановиться мы не можем, да, как да, я да. понял, да? Перед да, зайти. надо вернуться на базу. О, Олег, я тут патрончики нашел. Кстати, тут помнишь, кто-то стрелял, так что аккуратно. Да. Не вижу. Ладно, хрен с ним не будем сейчас рассматривать. Давай, Кстати, наверное, уже будем шаровать. Кстати, свет... уже светло, надевай шлем и противогаз да, можешь. Надо. Так, а где мой шлем? А противогаз я не знаю. Ну, хотя он тут коробки не меняются. Не, поэтому... э, ты когда просто через него дышишь, тут по идее он не трасится. А, а вот что туда а... потерся, да? Подожди, ну а куда нам? Лесопилка где-то в той стране. Ну, лесопилка туда. Ну, по давай погнали туда. Вон там вот труба, видишь, это вот ну в той стороне, в том направлении. А, понял. По воде аж медленнее будем идти. Ну, ладно, так, погнали. 6 минут, мало времени, Олег. Погнали, давай, погнали. там еще будем тупить, искать этот выход. Да, еще по пути на лесопилке там еще, может, кто будет. Ну, интересно, мне пока нравится. Да, да, да. Там вот смотри, еще мы... аномалия гравитационная появилась. Ага, летают тут такие камни там всякие. Куда лучше пока не подходить. Да. Интересно, конечно, полазить, но времени у нас нету. До выброса осталось немного, нам еще надо найти выход. Так, подожди, лесопилка, это надо еще ж туда шуровать. Ё-моё. Тихо, тушка. Давай, давай. давай левее, 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 может убежим. Тут да, пещера туда. с контролером. Хочется... Надеюсь, там контролера нет, но в любом случае не, сейчас проверять не пойдем. Контролером, с контролером правее пещера. А, да, да, да. Без него. Вон, видишь, лесничество. Лесопилка. Так, ну, да. до дороги уже некогда нам идти, будем напрямки. Выход за лесопилкой. Так, есть тут кто? Я не вижу. Это сидит товарищ или... Или нет, это нет. не давай за лесопилку заходим тогда сюда наверное за слава лесопилку. богу никого тихо блин тут ну, время еще есть нормально ищем не подожди а может за лесопилкой имеется в виду вообще вот в сторону туда идти может быть в сторону перехода где ну обычный переход ну, сейчас посмотрим. Подбегаем. О, да. Угадали. Так, ну что, наверное, сдавай первым делом задание. Так, диссертация. Уже есть результаты? Судя по записи военного, э, военного экспедиции, она накрылась пситазом по вине лаборанта Кьюнина. А, это поэтому за этого товарищи сделайте милость сталкер никому кроме нас никто не кроме нас не должен знать что перспективный ученый превратился в мутанта кпк военного получен предмет тт-33 магазин патроны 762 25 для тт противогаз белый бинт две штуки водка русская все все, что мы получили. Так, смотрим. А, ну да. И у меня, кстати, 762 на 25 тут и написано ТТ. Я прочитал ТГ. Ага. ТТ, да. ТТ 105 на 8 патронов этот самый. Блин, интерес. Да, и вот эти патроны 762 25. Так, ну ты говоришь, у тебя АПС есть? Можешь мне отдать либо... У меня АПС. Либо АПС можешь отдать. Либо... На, можешь этот поюзать. Так, сейчас я выкладываю тут. Я не знаю, что нам, Олег, делать с а, шлемами. Так, надо мне вот этих патронов взять. У нас М -м. тут для ТТ есть патроны, вот у меня в инвентаре обычные, урон 58. А есть еще патроны с, трассир... с трассирующей пулей, урон 55. М -м. Так, можешь там сбросить еще всякие запчасти, что мы нашли? Да, конечно, только куда ж... Ну, наверное, да. Сюда запчасти скидываются как раз. Подсумки, наверное, туда, в другой шкафчик. Так, пистолет ПМ выложу. Так, что-то у нас патроны уже кончаются на, пи да. на пистолет. Ну, кстати, для ТТ, похоже, же один только магазин, да? У нас... Так, а нет, я к... еще один нашел. Т-105. 
Еще есть, да? Да, два. Но тогда еще нормально. Так, у меня тут еще лишнее что-то там было. Вот патроны. 5, 56, 45. Вот, смотри, я под сумок сюда положил, потому что он туда в шмотке не ложит. Сейчас я посмотрю, куда это запчасть ага, собирать. Сумок. Холодильник. Сейчас, да, воз холодильник. возможно, он цепляется к этой. Да, как раз к этой разгрузке, которая у меня есть. Вот один подсумок. И сюда можно вот магазины ставить. Понятно. Но я пока что эту разгрузку все равно выложу в, в шкаф, потому что только один у нас подсумок. Пока толку нет от нее. Так, что, пойдем познакомимся с соседями. Прошварнем <связываем> типа всем. Да, сейчас я почти готов. <связываем> что то там... <связываем> Так, Показ ну, вроде нету. как я готов. 54 у меня патрона для пистолета должно хватить. Так, ну что, пойдем знакомиться или сразу, может, давай возьмем тут основное задание, чтобы уже сюда не подниматься? Значит, вот мы профессора Бельдвикевича все время проверяли. Давай попробуем начальник склада Таталян, что скажет. Практикую ну, рассрочку для облегчения и защиты жизни молодых искателей приключений на свое седло. Трое балбесов просрочили платеж. Находи... Находите живыми, получаете плату за месяц Мертвыми, снимаете игрушки и тащите мне Список такой АКСУ в единичном экземпляре и два бронежилета Владельцы ручник, бурят и тюк Так, бурят. то есть, подожди, он сказал, что если живыми находите То есть, может, с ними можно договориться и что они... Хм. Не, просто если находим их живых, ну, наверное, говорим, где они И получаем ну, месячное удовольствие что-то АКСУ и два бронежилета. Ладно, наша совесть закроет глаза за награду. Первого найдете ну, у аномалии да. котел. Вот вам пропуск на затон, если еще не получили такой. Ткнете в него носом наших доблестных КППшников. Так, ну короче, затон опять, а там на Юпитере был квест. Ну вот и что. Угу. Ну ладно, пока давай. Так, так ну ты значит... пока... С этим мы взяли задание? Этим мы взяли задание. Ага. Вот, кстати говоря, в прошлый раз вот тут кто-то стоял, мы не поговорили, он, похоже, уже ушел. Случайно не легенда зоны, а то развелось их тут коротышами. Так, вот, товарищ, расскажи о себе. Тут все зовут Космогоном. Не глупый отличник, золотой медалью, молодец, держи краба. Зачем-то пошел в армию, ну и собака тупая. Так обо мне и говорили. Какой смысл в обучении, если на местах цветет кумовство? У меня и знакомств никаких нет. Так что не светит мягкий стул в личном кабинете вонючим фиалками. Что думаешь о профессоре Бельдюкевича? Как человек по-настоящему научный симпатизирует мне. Человеку с околонаучным любопытством к темному полотну, усыпанному звездами. Ну, к космосу, то есть. Здесь, правда... Таких нет. Только книги, интернет. Перекинуться словами тоже бы хотелось. Ну, ничего. Может расшириться. Что думаешь о Таталяне? Только по поручениям ученых с ним пересекался. А так, не особо дел имел. Слышал, что говорят о нем. И говорят много. Похож, кстати, на моего комбата. Морда один в один. Думаю, подойти к нему насчет одного дела. Достать кое-что надо из космических предметов. Ну, для изучения звездного неба. Хм. А что думаешь о ПЗАП? Идеальное место для моей работы. Хочу узнать, имеет ли и насколько имеет отношение аномальная зона к происхождению космических тел Солнечной системы. За этим и я здесь. Вдруг планеты, спутники и даже само Солнце имеют ее частичку. Имеют прямое отношение к ее появлению. Может... Она внеземная? А может, mm. не может. Mm -hmm. Может, помощь тебе нужна? Вчерашние мысли по сей час не дают вздремнуть. Нарушение известных нам физических законов говорит о том, что зона – первый признак гипотезы о большом разрыве всей материи. Мне для формулы необходимо вычислить отношение чернобыльской зоны к давлению темной энергии. А для этого надо разместить самодельный датчик, который мне любезно собрал Костомах. Что если сценарий будущего Вселенной уже начался, и у нас в запасе нет миллиардов лет? Ага. Ну, нам и 30, 30 минут хватит. Либо можно сказать, что позже поможем тебе. Надеюсь, Вселенная за это время не лопнет. 
Не, ну берем задание. Нам хватит и 30 минут. Идите, идите. Установите на крышу градерни. На крышу градерни. Так, слушай, Олег, давай, может, ну, как-то выполнять, а то сейчас у всех наберем, потом не разберемся, куда чего. Ну, как? у нас сейчас получается на Юпитере два квеста. Ну, тогда, наверное, пока что... Пока что тогда брать Пока не будем. Хватит. Да. Угу. Там как раз городирня. Ага, да. И... Значит, с этим тогда говорить пока не будем. Да, тут, не тут будем. еще на гитаре товарищ играет. Да, они просто перемещаются, тут появляется, пропадает. Но я думаю, со временем можно всех будет обойти. Так. Короче, тогда, наверное, на этом пока прервемся. Уже в следующей части пойдем в рейд. А на этом пока все. Всем большое спасибо и пока.